என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மீன்ஸ் இந்த ஆடிஷன் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கேமரா ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியல ரொம்ப நியூவான ஒரு உலகத்தில் போயிட்டுருக்கேன் என்னை விட என் அம்மாவுக்கு தான் கொஞ்சம் பயம் அதிகமாக இருந்தது அந்த ஆடிஷன் அன்றைக்கி கூட அம்மா வந்து எனக்கு சொன்னாங்க தேவியானி உன்னால் முடியலன்னா நம்ம கிளம்பிடலாம் வேண்டாம் எதுக்குன்னா என்னால் வந்து நீ சரியாக பண்ணல அது அந்த விஷயம் என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது ஜெயிக்கணும் அதனால் இப்போவே சொல்லிடு வேண்டாம் நமக்கு முடியலன்னா நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு இல்லைம்மா நீ டென்ஷன் ஆகாத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அம்மாவை நான் வந்து கொஞ்சம் கன்சோல் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு யூ டோன்ட் வரி அப்படியெல்லாம் சொல்லி நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த மேக்கப் எல்லாம் பண்ணி இட் இஸ் அ இட் வாஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் அ கேர்ள் ஆஃப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஃபுல் ஃபிலிம் நாங்கள் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஷூட் பண்ணோம் கோயல் வந்து அந்த பொண்ணோட கேரக்டரோட பேர் கோயல் குயில் அது அழகாக பாடும் அதனால் அவள் பேர் குயில் ஸோ அந்த ஹிமாச்சலி கெட்டப்பில் அந்த ஸ்கர்ட் அந்த பிளவுஸ் அந்த தலையில் அந்த ஸ்கார்ஃப் கட்டு கட்டி அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டு டிப்பிக்கல் ஒரு ஹிமாச்சல் கேர்ள் லுக் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எனக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க பாம்பேயோட ரொம்ப பெரிய மேக்கப் மேன் பண்டரி தாதா அவர் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மேக்கப் போட்டார் அவர் போட்டாவே ரொம்ப ராசி சென்டிமெண்ட்லி ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மேக்கப் போட்டார் அண்டு அந்த காஸ்ட்யூம் எல்லாம் போட்டுட்டு நான் அந்த ஸ்டெப்ஸில் நடந்து கீழே நடக்குது ஆடிஷன் நமக்கு மேக்கப் ரூம் எல்லாம் மேலே இருந்தது ஒரு வீட்டில் ஸோ வேணா அந்த ஸ்டெப்ஸில் நான் நடந்து அந்த காஸ்ட்யூமில் நடந்து கீழே வரும்போதே இன்னும் த ஹோல் க்ரூ அந்த டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எவ்ரிபடி லைக் தே வர் லைக் தட்ஸ் வாட் தே டோல் மீ லைக் தே வர் ஆல் ஷாக் டு சி லைக் ரொம்ப அழகாக நான் நடந்து வருது பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் நான் டைலாக் சொன்னேன் ஒரு டான்ஸ் ஆட சொன்னாங்க ஒரு சின்ன பிட்டு அதில் ஆடுனேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஆடிஷன் நடந்தது அண்ட் இமிஜியட்லி தே செட் யூ ஆர் ஃபிட் ஃபார் த ரோல் அப்படி சொல்லிட்டு உடனே எனக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த படத்துடைய பேரே உங்கள் பேர் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்புறம் என்னோட பேர் மாற்றிட்டாங்க தேவியானியிலிருந்து கோயல்னு வச்சுட்டாங்க கோயல் இன் அண்ட் ஆஸ் கோயல் அப்படி சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு படங்களில் என்னோடய பேர் அதை தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஹிந்தியில் ஆனால் அந்த ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகலை இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அது அப்படியே இருக்குது ஃபுல் ஃபிலிம் முடிச்சிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட்டிங் அட்ட ஸ்ட்ரெச் நடந்தது ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஹிமாச்சலில் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு டப்பிங் பண்ணோம் எவ்ரி திங் த ஃபஸ்ட் காப்பி வரைக்கும் வந்துருச்சு வெளியில் அப்போவே வந்துச்சு அப்புறம் ஆடியோ வீனஸ் கம்பெனி வாங்கினாங்க எங்கள் சாங்ஸ் எல்லாம் செம ஹிட்டாக இருந்தது எல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த நம்ம படத்துலேருந்து பட் என்னாச்சுன்னு தெரியல திடீர்னு வந்து அந்த ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகலை டியூ டு சம் ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ சம்திங் ஸோ டில் நவ் இட்ஸ் நாட் ரிலீஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பேர் எடுத்துட்டேன் என்னோடய ஒரிஜினல் பேரே பெட்டர் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் படிக்கும்போது யாருடைய தீவிர ரசிகையாக இருந்திருக்கீங்க எனக்கு ஸ்ரீதேவி அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்ரீதேவி நான் ஸ்ரீதேவி மேமோட பெரிய ரசிகை அவருடைய ஹிந்தி படங்களா தமிழ் படங்களா அப்போ ஹிந்தி படங்கள் ஆனால் அப்போ சதுமா பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பாட் ஆடின பாட்டில் தான் நான் ஆடிஷன் பண்ணேன் சாந்தனி படத்தோட ஒரு அந்த மேரே ஹாத்தோமே நோனோ சூடியா அந்த சாங்கில் தான் நான் அந்த பிட்டை எடுத்துகிட்டு தான் டான் ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் ஆடினது அவங்க பிட்டில் தான் ஸோ எனக்கு அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கப்புறம் பெங்காலி மராத்தி படங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் பிரியதர்சனுடைய கிண்ணார புழையோரம் படத்துக்கு வரீங்க ஆமாம் எனக்கு ஹிந்தி படங்களில் அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு சரியாக வரல ஏன்னா ஃபஸ்ட் படமே ரிலீஸ் ஆகலை அதனால் வந்து ஒரு ஒன் ரெண்டு வருஷம் எனக்கு ரொம்ப படம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் வெளியில் வரல அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு பெங்காலி ஃபிலிம் வந்தது ஸோ அதை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மெல்ல மெல்ல ஒரு மலையாளம் படங்களோட வாய்ப்பு வந்துச்சு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மலையாளம் படம் கிண்ணரி புரியோரம் அந்த ஃபிலிமில் வந்து பிரியதர்ஷன் வந்து அவரோட ஸ்கிரிப்ட் அது ஸோ அவரோட ஸ்கிரிப்டில் வந்து நாம் நடிக்கிறோம் அதுவும் நல்ல பெரிய கம்பெனி தான் விபி கே மெனன் சார் ப்ரொடியூசர் அவரோட படம் கே கே ஹரிதாஸ் சார் டைரக்டர் அண்டு ஸ்ரீனிவாசன் சார் சித்திக் சார் வாஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ என்னோடய கேரக்டர் நைஸ் கேரக்டர் இந்த ஃபிலிம் ஸோ சரி மலையாளம் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே மலையாளத்
சில படங்கள் நல்லா ஹிட் ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த படங்கள் பண்ண நேரத்தில் தான் எனக்கு தமிழ்லேருந்து அப்புறம் வாய்ப்பு வந்தது மலையாளம் நல்லா ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுவீங்களா மலையாளம் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச மாட்டேன் ஆனால் என் அம்மா மலையாளி ஸோ அவங்களுக்கு மலையாளம் நல்லா தெரியும் எனக்கு பேசி பழக்கம் இல்லை மலையாள படத்தில் பண்ணி எப்படி சமாளிச்சிங்க அம்மா எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நான் ஹிந்தியில் எழுதுவேன் டைலாக்ஸை ஹிந்தியில் எழுதி அதை மனப்பாடம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பேசுவேன் ஸோ அம்மா எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி தான் சமாளித்தேன் காதல் கொட்டை உங்களுடைய திரை வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு திரைப்படம் கண்டிப்பாக அந்த படத்துடைய முதல் நாள் படப்பிடிப்பு நினைவில் இருக்கா இங்கே ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டிங் பண்ணோம் பஸ் சீன் எக்ஸ்டீரியர் ரோடில் அந்த ஃபிலிமோட ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு முதல் நாள் மாதிரியே நான் நினைப்பேன் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி டே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது ஒரே மழை ஜட ஒரு புடவை பூ ஹீரோ ஹீரோயின் சந்திக்கவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதை அது மட்டும் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் முதலே முழு கதையும் அகத்தி உங்களுக்கு சொன்னாரா அவர் வந்து நான் கல்லூரி வாசல் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது முடிச்சுட்டு அந்த ஷூட்டிங் நேரத்தில் என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க என்னையும் அம்மாவையும் என்னை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் பேண்ட் ஷர்ட்டு கல்லூரி வாசல் ஷூட்டிங்கில் பேண்ட் ஷர்ட்டில் தான் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் ப்ரெசிடென்சி காலேஜில் தான் நமக்கு ஷூட்டிங் ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி நான் சிவசக்தி ஆஃபீஸில் போய் டைரக்டரை மீட் பண்ணேன் அப்போ அவர் சொன்னார் பொண்ணு வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும் என்னோடய காதல் கோட்டையோட ஹீரோயின் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாரியில் இருக்கும் ஷீல் பி அ ட்ரெடிஷ்னல் இண்டியன் கேர்ள் அந்த மாதிரி நான் அந்த கேரக்டரை காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ண முடியுமா உங்களால் அப்படி கேட்டார் அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு ரோலுக்கு நான் காத்துட்ருக்கிறேன் ஸோ இஃப் யூ பிலீவ் இன் மீ யூ கிவ் மீ சூப்பர் ஐ வில் டூ இட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் அப்படி சொன்னேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சொல்கிறார் சார் டைரக்டர் சார் சொல்கிறார் அகத்தேன் சார் சொல்கிறாரு நான் வெளியில் வந்து அம்மா கிட்டே என்னமோ சிடு சிடு சிடுன்னு பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு திரும்பி அந்த ஷூட்டிங்க்கு போகணும் இல்லை லேட் ஆகுது ஏதோ சம்திங் என்னன்னு தெரியல அது வந்து அகத்தேன் சார் பார்த்துட்டு கம்லி அப்படி தானே இருக்கும் ஒரு மாதிரி அவரோட அந்த மேனரிசம்ஸ் அப்படியே அந்த பொண்ணுக்குள்ள தெரியுதுமா அப்படி சொல்லி சொன்னார் அப்போ நான் அம்மா கிட்டே பேசுகிறது அவர் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு சரி அப்ப அதை வச்சுட்டு தான் அவருக்கு வந்து கம்லி கரெக்டாக இருக்கும் போல இருக்குது அந்த அம்மாவும் சொன்னாங்க அந்த படத்தில் பணியாற்றும் போது இந்த படம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பேரை உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு எந்த கட்டத்துலையாவது நினைச்சிங்களா இல்லை சார் நினைச்சதே இல்லை வித்தியாசமான ஒரு கதையாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அப்படி எல்லாரோட மனசில் இருக்கு இந்த ஹோல் என்டையர் டீமோட மனசில் இருக்கு இது கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும்னு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு நம்ம யாருமே நினைக்கல யாருமே நினைக்கல அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பல டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்களுக்கும் அகத்தியனுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணிங்க அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போது வந்து நான் வந்து ரொம்ப என்ன சார் சொல்கிறது நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் தமிழ் சுத்தமாக வராது கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது மீனிங் அந்த ஷார்ட் கரெக்டாக பண்ணுவேன் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சரியாக வருமா இருந்திருந்தா சரியா இருக்குதா இல்லையா அந்த அந்த கொஞ்சம் கூச்சம் அதெல்லாம் இருந்தது பிகினிங் ஸ்டேஜ் தானே அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க நான் கரெக்டாக அதை கன்வே பண்ணுறேன்னா இல்லையா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா இல்லையா அந்த அந்த டவுட்டு கொஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு அந்த காதல் கோட்டை பண்ணும்போது ஏன்னா இதை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபில்ம் என்னோட கேரக்டர் வேற மாதிரி இருந்தது ஸோ இவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க கரெக்டாக நான் டெலிவரி பண்ணுறேனா இல்லையா எதுவுமே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது யாரும் பெருசாக என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க நானும் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப நியூவாக இருக்கிறதுனால அப்படி இருந்தது அம்மா எப்போவுமே கேட்பாங்க என்னம்மா பண்ணுறேன்னு இந்த ஃபில்மில் எப்போ பார்த்தாலும் நான் நேராக மேக்கப் ரூம்குள்ளே வரேன் நான் என்னதான் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இல்லை இல்லைம்மா நல்லாயிருக்கும் ஃபில்ம் பாருங்கள் அப்படி நான் சொல்வேன் ஸோ அந்த மாதிரி But uh, it uh, was a, like it changed my whole life in one night. True. 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 One night. Where did that one film come from? Kadal Kodu. That one came from? That one came from. Oh. There was no film. If the film was successful, I didn't do anything. No, I didn't. I didn't go back to Bombay. I didn't go back to Bombay. So, that's why I didn't go back to Bombay. That's 
ஸோ அந்த நிலைமை என்னோட லைக் திஸ் ஃபில்ம் ஹேஸ் டு கிளிக் தட் ஒன் ஃபில்ம் யூ ஓன் பிலீவ் தட் சேஞ்ச்டு இன் ஒன் நாளைக்கு ரிலீஸ்னால் இன்றைக்கி நைட் நாங்கள் அந்த ஷோ பார்க்குறோம் அந்த ஃபில்மோட அந்த சக்ஸஸ் வந்து அந்த முதல் ப்ரிவியூலேயே எல்லோரும் பார்த்த பார்த்துட்டாங்க ஃபீல் ஆகுது இந்த ஃபில்ம் பெரிய ஹிட் ஆகும்னு அது என்னன்னு தெரியல அப்படி தோணிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே இட் வாஸ் அ வெரி பிக் ஹிட் டிக்ளேர்ட் எஸ் அ ஹிட் ஸோ சேஞ்ச் மை லைஃப் ஆஃப் இன் 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 நைட் தே சே லைக் அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகனோட உங்களுக்கு அதிகமான காட்சிகளை அந்த படத்தில் கிடையாது அஜித் சார் அஜித் சார் கூட கல்லூரி வாசல் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நான் அவரை வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனில் தான் நாங்கள் சந்தித்தோம் பட் ஹீ ஆல்சோ நியூ தட் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபில்ம் அண்ட் திஸ் ஸ்டோரி இஸ் அ வெரி லவ்லி ஸ்டோரி அவருக்கும் அதில் நம்பிக்கை இருந்தது ஆக வந்து அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணது இங்கே எக்மோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அப்புறம் சில காட்சிகள் அந்த ரெயின் சீக்வன்சஸில் வி என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் லைக் இட் அந்த கமலி பாத்திரத்துக்குள்ளே தேவையான எங்கேயாவது இருக்காங்களா இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் என்ன நடித்தாலும் என்னோடய கொஞ்சம் போல் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த கதாபாத்திரம் எடுத்தாலும் என்னோடய ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் கண்டிப்பாக அதில் தெரியும் நடித்த படங்களில் உங்களால் மறக்க முடியாத படங்கள்னா எதாவது சொல்கிறீங்க காதல் கோட்டை சூரிய வம்சம் பாரதி மறுமலர்ச்சி நினைத்தேன் வந்தாய் நீ வருவாய் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஃபிலிம்ஸு நீ ரேட்டு இந்த செல்லம்மா பாத்திரம் வந்து ஒரு வரலாற்று பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தை நடிக்கும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுடைய உணர்வு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போது கமர்ஷியல் சினிமாஸ் பண்ணும்போது பாரதி ஃபில்ம் பண்ணுறது ஒரு வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு புடவைங்க எனக்கு அந்த ஃபில்மில் உண்மையான லொக்கேஷன்ஸில் போயிட்டு ஷூட் பண்ணுறது பாரதி பாரதியார் வாழ்ந்த இடங்கள்லாம் ஸோ ஐ ஷூட் தேங்க் டைரக்டர் ஞான ராஜசேகரன் சார் ஃபார் கிவிங் திஸ் ரோல் அண்ட் கேமராமேன் தங்கர் பச்சன் சார் கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி ரொம்ப எனக்கு இது பண்ணி இந்த ஃபில்ம் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி எனக்கு பண்ண வச்சாங்க நானும் சரி பாரதியாராக நடித்தவர் சாயாஜி ஷிந்தே சரி வி போத் ஆஃப் ஃப்ரம் பாம்பே ஸோ வி ஃப்ரம் பாம்பே வி ஹவ் கம் அண்ட் டன் தோஸ் ரோல்ஸ் அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் தமிழ் புலவர் தமிழ் புலவருடைய மனைவி இரண்டு ரோலும் பாம்பேலேருந்து பாம்பேலேருந்து வந்து நாங்கள் அது எதுவுமே தமிழே தெரியாத நம்ம வந்து அவர் மகா கவியாக நடித்தார் அண்ட் அவரும் ரொம்ப இன்வால்வாக நடித்தார் அந்த ஃபில்மில் ஸோ ஹி வாஸ் ஆல்சோ வெரி ப்ரவுட் அபவுட் டூயிங் தட் கேரக்டர் அண்ட் மீ என்னோட எவ்வளோ நான் படங்கள் பண்ணாலும் அந்த ஒரு ஃபில்ம் அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வரமன் சொல்வேன் நான் இட்ஸ் அ லைக் அ பிளெஸ்ஸிங் மனைவி கேரக்டர் செல்லம்மா கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்ததுக்கு இட் இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஐ திங்க் ஃப்ரம் மகாகவி இட்ஸ் செல்ஃப் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ ஆர்டினரி ரோல் ஒரு அந்த பாகியமும் அந்த ஆசிர்வாதமும் அந்த அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைக்கும் இப்போ கூட லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஜஸ்ட் சம் டேஸ் பேக் நான் வந்து நூறாண்டு நிறைவு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் பாரதியார் அவரோட இல்லத்தில் தான் நடந்தது திரு ட்ரிப்ளிகேனில் அப்போ எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் நிறைய குழந்தைங்க எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க எனக்கும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க பிகாஸ் ஐ டிட் செல்லம்மா கேரக்டர் அண்டு அந்த மைக்கில் அவங்கெல்லாம் பேசும்போது எனக்கு வந்து அந்த செல்லம்மா செ செல்லம்மா செல்லம்மா தான் கூப்பிட்றாங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அந்த ரோலை வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் நாட் ஆர்டினரி இட் இஸ் அ ரியல் பிளெஸ்ஸிங் அப்படி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இந்த செல்லம்மா பாத்திரத்தை பற்றி உங்களுக்கு யார் எடுத்து சொன்னாங்க முழுமையாக நீங்கள் படித்தீங்களா அவங்களுடைய வாழ்க்கையே இல்லை சொன்னாங்களா இல்லை சார் அது பண்ணும்போது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல தங்கர் பச்சன் சார் தான் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரோல் பண்ணுறீங்க பண்ணுங்க நல்லது அப்படி சொல்லி எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் டைரக்டரும் அவங்க வந்திருந்தாங்க அப்போ நான் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் படமாக ஏதோ படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் விஜிபியில் ஏதோ ஷூட்டிங் அப்போ கண்டி உங்களை பார்க்கணும் இந்த படத்தை பற்றி பேசணும் அப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரியல இந்த இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஒன்ஸ் இன் அ கேரக்டர் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் கேரக்டர் ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட் ப்ளீஸ் டூ இட் டோன்ட் மிஸ் திஸ் ரோல் அப்படி சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமாக சொன்னது சரி இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபில்ம் அண்ட் கேரக்டர் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு லிவிங் அவங்களோட ஒரு இது தானே பயோபிக் தானே ஸோ அது கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணணும் அண்ட் அதனால் அதை பண்ணேன் அது வந்து ஒரு லைஃப் டைம் ஃபில்ம் சார் அது வந்து எனக்கு திரையில் உங்களை செல்லமாக பார்த்த போது எப்படி
ஷோல்டர் மேலே வச்சுட்டு ஒரு நிஜமான ஒரு ஃபோட்டோ அந்த 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 இந்த இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் அந்த கதாபாத்திரம் செல்லமாக இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு அப்படி சும்மா காமிச்சாங்க மற்றபடி பெருசாக அவங்க பற்றி எனக்கு தெரியல பட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டைரக்டர் அண்டு தி வே தே ஷார்ட் தி சீன்ஸ் அண்ட் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம் இது எல்லாமே அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேரக்டரை ரொம்ப எனக்கு அழகாக காமிச்சிட்டாங்க அதை ஹெல்ப்பாக இருந்தது மம்முட்டியோட மலையாளத்தில் ஏதா படம் நடிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் இல்லை இல்லை தமிழில் தான் தமிழில் தான் தமிழில் அவரோட நடித்த ரெண்டு படமே மறக்க முடியாத படங்கள் அகைன் ஐ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் மம்முட்டி சார் லால் சார் அப்போ ஏன்னா அம்மா ம மல் கேரளா தானே அவங்களுக்கு வந்து மம்முட்டி சாரும் லால் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மம்முட்டி சார் கூட வந்து நமக்கு ஒரு ஃபிலிம் வருதுன்னா அம்மா தான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க ஐஸ் சில்ட்ரன் கோயிங் டு ஸ்கூல் நான் பார்த்துருக்கேன் அவரோட படங்கள் எல்லாம் ஆமாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஆமாம் லால் சாரும் மம்முட்டி சாரும் அவர் கூட நமக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிலிம் மறுமலர்ச்சி வருதுன்னா அது ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அந்த ஃபிலிம் வந்து அகேன் ஹீஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித் ஒரு அதுவும் ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அவர் கூட மறுமலர்ச்சி டைமில் சார் நிறைய நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் வந்தது ஆமாம் திருவண்ணாமலையில் ஷூட்டிங் நாங்கள் வந்தோம் ஸ்ட்ரைக்கில் படம் நின்று போய் மறுபடியும் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து டெக்னீஷியன்ஸே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் தான் அது இட் வாஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஃபிலிம் இன்னும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதோட பாட பாடல் வந்து பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு நன்றி சொல்ல உனக்கு அந்த பாட்டு எல்லாரும் இன்னும் ரிங்கர் டோனாக வச்சுருக்காங்க அவங்க ஃபோனில் ரொம்ப பிடிக்கும் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சாங் அந்த கதாபாத்திரம் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் கணவருடைய இயக்கத்தில் நீங்கள் நடித்த படம் நீ வருவாயான எப்படி இருந்தது அந்த படம் அனுப்பம் உங்களுக்கு நீ வருவாயன்னா வந்து எனக்கு அகேன் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹஸ்பண்டு அப்போ ஆல்ரெடி சூரிய வம்சமில் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஸோ எனக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டோரி வந்து எனக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தார் அந்த ஃபிலிம் வந்து அதே கம்பெனியில் எடுக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு வந்து நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படி சொல்லும்போதே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏற்கனவே எனக்கு அந்த கதை தெரியும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கதை அவரோட டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த கதை நல்லா இருக்குது கம்பெனி நம்ம அகேன் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு சரி ஹாப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு அந்த நந்தினி கதாபாத்திரம் வந்து அகேன் வந்து ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் ஐ கேன் சே ஃபஸ்ட்டு டேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு சீனே வந்து அந்த இன்டர்வல் பிளாக் சீனே எடுத்துட்டார் விக்ரமன் சார் வந்து அப்போ பெரிய ஒரு அந்த சீன் அந்த கலெக்டர் சீன் எடுத்தாருனா இவர் வந்து இன்டர்வல் பிளாக்கோட அந்த மெயின் சீனு அந்த ரொம்ப இமோஷ்னலான ஒரு சீனு அது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிட்டார் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டே அதுதான் அண்டு நீ வருவாயனா வாஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு பவுண்டடு ஸ்கிரிப்டு சார் பக்காவாக இருந்தது எந்த இது ஆக்சலேஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு ஸ்கிரிப்டு அதே மாதிரி அவரும் அப்படி தான் இருந்தார் இந்த ஃபிலிமில் பக்காவாக பார்த்திபன் சாரே சொல்வார் இது ஒரு காதல் என்சைக்ளோபீடியாவா என்னமோ டிக்ஷனரியாக என்னமோ சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு வசனங்களில் இருந்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் இட் இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் பார்த்திபன் சார் என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் இந்த ஃபிலிம் எனக்குரிய பானுமதி ராமகிருஷ்ணாவுடைய காதலுக்கும் உங்கள் காதலுக்கும் மிக நெருக்கமான சம்பந்தம் இருக்குது பானுமதி ராமகிருஷ்ணா வந்து ராமகிருஷ்ணா உதவி இயக்குனராக இருந்தபோது தான் அவரை திருமணம் பண்ணிட்டாங்க உதவியாக இயக்குனராக இருக்கும்போது பார்வை எதுவும் படல சார் அதெல்லாம் இல்லை எப்போ உங்களுடைய காதல் அவர் மேலே ஆரம்பிச்சது அது வந்து நீ வருவாயினா முடிச்சுட்டு நம்ம விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஒரு நல்ல நண்பராக மாறிட்டார் அவ்வளோதான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக மாறிட்டார் நம்ம நிறைய பேசுவோம் இவர் வந்து நல்ல அந்த லவ் டெவலப் ஆகும்போது தான் நாங்கள் கல்யாணமே பண்ணிட்டோம் அது சடன்லி நடந்தது ஒரு விஷயந்தான் மற்றபடி ஒரு நல்ல பர்சன் ஒரு நல்ல ஹீஸ் அ குட் டைரக்டர் ஆல்சோ பேசிக்கலி அ குட் பர்சன் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் அவருக்குள்ளே பார்க்குறதுனால தான் எனக்கு அவர் பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சிட்டு சரி இவரை கல்யாணம் பண்ணிடலாம் அப்படி முடிவு எடுத்தேன் அவரை கல்யாணம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மிக பாப்புலரான ஒரு நடிகை அவர் அப்போ தான் வளர்ந்துக்கிட்டு வர்றார் இந்த சினிமா உலகத்தில் பல பேர் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பாங்க 
பல பேர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் பார்வை அவரை வந்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன அவர்கிட்ட இந்த எந்த தனிப்பட்ட குணம் உங்களை ரொம்ப பிடிச்சி அவருக்கு வந்து பேட் இது எதுவும் இல்லை சார் ஐ வாண்ட் அந்த மாதிரி தான் பர்சன் சூப்பர் ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறதுக்கே குடிப்பழக்கம் மது மது எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஹீஸ் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் லேடிஸ் பெண்களை வந்து நல்லா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது படங்கள்லேயும் அந்த குணம் அப்படியே தெரிஞ்சது எனக்கு டைலாக்ஸ்லேயும் சரி வசன ஸ்க்ரீன் பிளேலேயும் சரி நான் ஒரு படு அதுக்கு முன்னாடி நடித்த ரெண்டு படங்கள்லேயும் அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் நோட் பண்ணேன் அதே மாதிரி வெரி கேரிங் வெரி லவ்விங் அந்த கேரிங் இருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து நான் பார்த்தேன் அண்டு எது அண்ட் என்கரேஜிங் அந்த என்கரேஜிங் இன்னும் இருக்குது பண்ணு உன்னால் முடியும் பண்ணு அந்த எப்போதுமே பாசிட்டிவோட விஷயங்கள் எப்போவுமே அவருக்குள்ளே இருக்குது அந்த பாசிட்டிவிட்டி நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பார்த்ததுனால தான் இவரை வந்து நம்ம கல்யாணம் பண் பண்ணணும் அப்படி முடிவு எடுத்தேன் நீங்கள் தான் முதல்ல அவங்களுடைய காதலை சொன்னீங்களா இல்லை அவர் சொன்ன அவர் தான் சொன்னார் இதான் அந்த படம் பண்ணும்போது தான் சொன்னார் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் பிடிச்சிது நான் ஏற்றுக்கல ஃபஸ்ட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இது எப்படி முடியும் அப்படி சொன்னேன் அப்புறம் எங்கள் மனசு மாறினீங்க ஏன் முடியாதுன்னு அவர் கேட்டார் நான் சொன்னால் முடியவே முடியாது என்னோட அம்மா அப்பா ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அப்படியே டைம் போச்சு அப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்ட் சேங் திங்கிங் வாய் ஆமாம் ஏன் முடியாது தென் கடைசியில் தென் ஐ ஹாவ் டு டிசைட் மை செல்ஃப் இல்லையா வாட் ஐ ஐ வாண்ட் இன் லைஃப் அந்த டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சக்தியும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஐ திங்க் சாமி தான் எனக்கு கொடுத்துருச்சு அந்த அந்த நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போகிறேன் அந்த டிசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் நீ வந்து துணையாக இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட பாரத்தை போட்டுட்டு அந்த டிசிஷன் நான் எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் உங்கள் அப்பா அம்மா ஏன் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அவங்க வேறு என்னென்னமோ எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்களோ என்னவோ அப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன் ஃபில்மில் நிறைய படங்கள் ஆல்ரெடி இருந்தது எனக்கு தொடர்ந்து படங்கள் தொடர்ந்து படங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் கல்யாணம் ஆனால் பட வாய்ப்பு குறைஞ்சிடும் அது அது அதுவும் இருக்கலாம் இல்லை பெட்டரான ஒரு பர்சன் அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சோஷியலி ஸ்டேட்டஸில் பெரு பெரிய ஆள் தேவியானி கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படி நினைக்கலாம் நான் என்ன சொல்வேன் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு வந்து உங்களுக்கு கேர் எடுத்து கரெக்டான எனக்கு கேர் எடுத்துக்கக்கூடிய எனக்கு அன்பான ஒருத்தர் வேணும் எனக்கு சொசைட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹஸ்பண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் அம்மா அப்பாவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நல்ல முடியும் வீட்டில் சண்டேயும் வச்சுட்டு வெளியில் ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வேண்டாம் மீன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் லைஃபு ஐ வாண்ட் அ ட்ரூ லைஃப் வாட் எவர் இட் இஸ் மேபி நாளைக்கு என்ன இருந்தாலும் வி வில் மேனேஜ் யூ கிவ் அஸ் இவன் சம் மோர் டைம் அப்படி கூட சொல்லி பார்த்தேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லெட்டஸ் டேக் ஆர் டைம் ஆல்சோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி கூட பேசணும் இப்போ தான் அவங்க ஒத்துக்கலை அதனால் சொன்னீங்களா அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கு போகிற உங்கள் வீட்டில் ஆ அவங்க தயாராக இல்லை ஆமாம் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சொ பிடிக்கல அப்பாவுக்கும் பிடிக்கல ஆமாம் பட் தென் தென் ஐ ஹேவ் டு டிசைட் டேக் அ சம் டிசிஷன் Then I took. அப்போ உங்களுடைய முடிவுக்கு ஆதரவாக யாராவது இருந்தாங்களா யாருமே இல்லையா யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை யாருக்கும் தெரியாது சார் யாருக்கும் தெரியாது எங்கள் கல்யாணம் சீக்கிரட்டாக நடந்தது இல்லையா யாருக்கும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் எந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் அம்மா அப்பா அதை ஒத்துக்கிட்டு ஏற்றுக்கிட்டாங்க நிறைய வருஷம் ஆச்சு அப்பா அப்பாவுக்கு ஒத்துக்கிறதுக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பிறந்து ரெண்டாவது பொண்ணு பிறக்கிற டைமில் தான் அப்பா அம்மா வந்து வந்தாங்க வந்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நாங்கள் சேர்ந்தோம் அது வரைக்கும் கோமாக தான் இருந்தாங்க என் மேலே உங்கள் திருமணம் முடிஞ்சதுக்கு பின்ன உங்களுக்கு மிக சப்போர்ட்டிவாக இருந்த நபர்னா யார் சினிமா உலகத்தில் டைரக்டர் விக்ரமன் சார் அவர் தான் நீங்கள் முதல் முதல்ல சந்திச்சிங்க இல்லையா கல்யாணம் முடிஞ்சு வந்த பிறகு என்ன சொன்னார் அவருக்கு அதிர்ச்சியாக தான் அவருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது எல்லாருக்கும் தான் அப்படி இருந்தது பட் ஹீ சப்போர்ட்டட் அவர் வந்தார் எங்கள் வீட்டில் வந்து பேசினார் அம்மா அப்பா கிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் பேசினார் அப்புறம் என் அவர் வீட்லேயே எங்களை வச்சார் பிகாஸ் ரொம்ப மீடியா தொலையாக இருந்தது மீடியா வந்து ரொம்ப இன்டர்வியூஸ்க்காகவும் வந்துட்டு போலீஸ் ப்ரா பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்தது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து சார் சமாளிச்சிட்டார் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார்
அண்ட் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அவர் அதிகாலையில் கேட்டை தாண்டி குதிச்சு போகிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய முடிவு எப்படி எடுத்துங்க அந்த முடிவு ஏன்னா நான் வந்து அம்மா அப்பாவோட அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது இது வரைக்கும் அது ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் பண்ணேன் கல்யாணம் அந்த சக்தி எங்கேன்னு வந்தது அதை பண்ணக்கூடிய அந்த தைரியம் எப்படி வந்ததுன்னு அது ஒரு அதிசயம்தான் அதை வந்துருச்சு அந்த முடிவு நான் எடுத்துட்டேன் அது சாமி தான் அதை எழுதியிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உண்மை காதலன் ராஜகுமாரன் உங்கள் கணவன் ராஜகுமாரன் எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் அவரும் ஒரே ஹஸ்பண்டும் சரி காதலனும் சரி ரெண்டும் ஒரே தர் அவர் லவராகவும் இருக்கார் ஹஸ்பண்டாகவும் இருக்கார் ஹஸ்பண்டுக்குள்ளே டோட்டலி ஈஸ் போத் டூ இன் ஒன் உங்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு நீங்கள் தயாரிப்பாளராகி படம் எடுத்தீங்க அந்த படம் தயாரிப்பணுமோ அப்படி இருந்தது தயாரிக்கும் போது கதாநாயகில் காதலுடன் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு தைரியம்தான் சாமி கொடுக்குற தைரியம் தான் நான் நான் என்ன சொல்வேன் நம்ம எனக்கு எதுவுமே லைஃப்பில் நான் வந்து நினச்சிட்டு இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி தான் செய்யணும்னு இல்லை எல்லாமே நடந்துருக்குது அது எல்லாமே வந்து சாமி தான் வந்து ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு ஒரு சார்ட்டு போட்டிருக்கான் அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஒரு படம் தயாரிக்கிறது இஸ் இஸ் சச் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அது அதுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் எல்லா விஷயங்களும் மறுபடியும் கடவுளோட பிளானிங் தான் பண்ண வச்சார் கரெக்டாக பண்ண வச்சார் ரிலீஸும் பண்ண வச்சார் எந்த காலத்தில் படம் நிற்கக்கூடாது அதுதான் என்னோடய ஆசை ரிலீஸ் ஆகணும் அது ஹிட்டோ ஃப்ளாப்போ வேறு விஷயம் ரிலீஸ் ஆகணும் அண்ட் ரிலீஸ் ஆகி எங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் குடும்பம் ஃபில்முன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் அவார்டும் வந்துருச்சு அந்த ஃபில்முக்கு சார்க்கு பெஸ்ட் ஃபேமிலி ஃபில்முன்னு சொல்லிட்டு அவார்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஓகே இட் வாஸ் அனதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொடியூசிங் அ ஃபில்ம் ஒரு நடிகராக உங்களுடைய கணவர் எப்படி பார்க்குறீங்க அவர் ரொம்ப நல்ல நடிப்பார் சாரோட அவரோட நடி நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன் ஆஃப் இஸ் ஈவன் நீ வருவாயினால் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நடித்து காமிச்சிட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சீன்ஸில் சீன்ஸில் ஆமாம் சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நடித்து காமிப்பார் ஸோ நல்ல நடிப்பார் அந்த வசனம் எல்லாம் நல்லா சொல்ல சொல்ல சொல்லுவார் நல்லா எழுதுவார் அவரோட பெஸ்ட்டு சொல்வேன்னா கடகு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல ரோல் நல்ல கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கேரக்டர் அந்த ஃபில்ம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஈஸ் அ வெரி நைஸ் வெரி பேசிக்கலி அ வெரி பியூ நல்ல ஆக்டர் சார் அவருக்கு கரெக்டான கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தா அமையல அவருக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டான ரோல்ஸ் அவருக்கு கொடுத்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்தோட ஒரு படத்தில் கூட நடிக்கலையான்ற ஏக்கம் உங்களுக்கு உண்டா ஆமாம் ஏன்னா நமக்கு நடிக்கிறதுக்கு எந்த படமும் அப்படி வரல சார் வாய்ப்பே வரல எந்த கதை கதையும் அப்படி வந்து நடிக்க சொல்லிட்டு வரல ஸோ இது வரைக்கும் சார் கூட நடிக்கலை அவரை சந்தித்து பேசியிருக்கீங்களா ஆ சந்தித்து நாங்கள் ஒரு ஷோக்கு போயிருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நட்சத்திர கலை நட்சத்திர திரு கலை விழா இல்லை சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் நடந்தது ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் தான் எடுத்துகிட்டு போனாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த இதில் வந்து நான் சாரை பார்த்தேன் ரஜினி சாரை பஸ்ஸில் ஒன்றா தான் நாங்கள் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் ஒன்றா போய் அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அதில் ரஜினி சாரை நான் சந்தித்த பார்த்தேன் அவர் வந்து பஞ்சதந்திரம் பற்றி நல்ல சொன்னார் பஸ்ஸில் நாங்கள் பஸ்ஸில் சிங்கப்பூர் டு மலேசியாவா ஏதோ போயிட்டு மலேசியா டு சிங்கப்பூர் போயிட்டுருக்கும்போது என்ன சொன்னார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ரோலு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த டைலாக் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது அப்படி சொல்லிட்டு என்னை ரொம்ப ப்ரேஸ் பண்ணார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆச்சு தேங்க்யூ சார் இவருடைய ஏக்கத்தில் நம்ம நடிக்கலையே இவரோடு நடிக்கலையே அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏக்கம் உண்டா தேவையானிக்கு நடிக்கணும் சார் கூட பார்க்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சில டேரக்டர்களோட இயக்கத்தில் நம்ம நடிக்கலையே அப்படின்னு எப்போது நினச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் இப்படி நினச்சதில்லை பட் நல்ல நல்ல டைரக்டர்ஸ் கூட நம்ம இன்னும் ஒர்க் பண்ணணும் லைக் மணிரத்னம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும் சங்கர் சார் டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணணும் ஐ லைக் கௌதம் சார்ஸ் ஃபில்ம்ஸும் டு ஒர்க் வித் ஹிம் பாலச்சந்திர சார் கூட நம்ம நடிக்கலையே அவர் டைரக்ஷனில் நடிக்கலையே வே கே விஸ்வநாத் சாரோட டைரக்ஷனில் நம்ம நடிக்கிற நடிக்கலையே அவங்க அவங்களோட படங்கள் பார்த்துட்டு அந்த ஃபீல் வரும் நமக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு படம் நமக்கு அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இல்லையே சின்ன திரைக்கு போகிறது அப்படின்னு எப்போ முடிவெடுத்தீங்க சின்ன திரையில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் 
கோலங்கள் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சீரியல் சின்ன திரைக்கு அப்போ நிறைய சீரியல்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது நான் ஒன்றும் ஒத்துக்கல பட் இது இந்த சீரியல் வந்து கதை சொன்னாங்க நான் அப்போது பாலேட்டன் ஷூட்டிங்கில் மலையாளத்தில் இருக்கிறேன் நான் கதையும் கேட்கல என் ஹஸ்பண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்காக ஒரு கதை கேட்டது அது கோலங்கள் கதை தான் அவர் கதை கேட்க மாட்டார் நான் தான் கதை கேட்பேன் பட் நான் கேரளாவில் இருக்கிறதுனால இவர் கே கேட்டார் கேட்டுட்டு எனக்கு சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்டோரி வேணும்னா ட்ரை பண்ணுங்க விகடன் ஆனந்த விகடன் கம்பெனியோட சீரியல் அதனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பெரிய நிறுவனம் அது தட் வாஸ் இட் வாஸ் லைக் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ப்ராஜெக்ட் அதனால் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ப்ரொடியூசர் நல்ல கம்பெனி அண்டு டைரக்டர் திருசெல்வம் சார் வந்து ஏற்கனவே மெட்டியொலிங்கிற சீரியலில் வந்து ஆல்ரெடி நடிச்சிருக்காரு அண்ட் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ ஆஸ் அ டைரக்டர் ஸோ அது ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கிறதுனால சரி இதை சீரியல் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டேன் திரைப்படங்களில் நடிக்கிறது பற்றி திருமணத்துக்கு பிறகும் நீங்கள் தான் முடிவெடுப்பீங்களா அதில் வந்து உங்கள் கணவருடைய என்னோடய முடிவு தானே அவர் சார் அவர் அதில் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் உங்களுக்கு திருமணமானதுனால உங்கள் பட வாய்ப்பு குறைஞ்சதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் குறைஞ்சிருச்சு சில படங்கள் எனக்கு தூக்கிட்டாங்க ஆ ஸோ அந்த அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ கல்யாணம் வந்து இங்கே எல்லா லே ஹீரோயின்ஸ்க்கு அது கொஞ்சம் பாதிக்கும் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படி முக்கியமான படம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு தூக்கின படங்கள் அது எதுக்கு சார் இப்போ நிறைய ரெண்டு மூணு படங்கள் இருந்து எனக்கு எடுத்துட்டாங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சொல்கிறேன் ஸோ மேரேஜ் ஷுட் நாட் பி அ திஸ் திங் இட் தே ஷுட் இன்ஃபேக்ட் என் அதில் என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ மாறி இருக்குது இப்போ வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையாக இல்லை ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஆல்சோ நவ் ஹீரோயின்ஸ் ஆர் டூயிங் பத்மினி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடிச்சது தான் பல வெற்றி படங்கள் கல்யாணத்துக்கு <laughs> பட் கல்யாணம் அப்புறம் வந்து நமக்கு அந்த கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் கொஞ்சம் கம்மியாக வாய்ப்பு வந்துடும் அது எனக்கும் அந்த பாதிப்பு வந்துச்சு பட் தட்ஸ் ஓகே பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ